Hii ni habari za umoja wa mataifa kutoka New York City. Ujambo na karibu katika jarida maalum kutoka Idhaq Swahili ya moja mataifa hapa makao makuu jijini New York Marekani kupitia UN News Kiswahili YouTube channel yetu. Mimi ni Flora Nducha. Jarida hili maalum linakuletea kwa mutasari yale yaliyojiri kwenye mkutano wa 62 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani au CSW 62 leo kunja jamvi hapa Marekani juma lililopita. Na azma kuu ya mkutano huo ilikuwa ni kuangazia jinsi gani ya kuwawezesha wanawake na wasichana hususan na mashinani. Moja ya vivutio vikubwa ilikuwa ni mtu kutoka mashinani, si mwingine bali ni Bill Lydia Jacob, huyu ni mkulima kutoka mkoa wa Pwani nchini Tanzania. Yeye alionyesha bidhaa zake za korosho zilizosindikwa vizuri na hakuficha siri yake. Mwanzo tulikuwa tunasindika kwa mfano korosho tulikuwa tunakusanya alafu baadaye tunakuwa tunagonga na nondo tunapata kidogo sana lakini baada ya kuwa nimepata mkopo tuweza kununua mashine tuliweza kujitangaza na baada ya hapo katika maonyesho tuweza kukutana na wadau mbalimbali wakawa wamedhidhika na bidhaa tulizonazo na tumeweza kuwa mfano mzuri katika wilaya kwa ajili ya kufikia hatua ya kiwanda kidogo mfuko wa maendeleo ya jamii umeweza kutuona kutusaidia na ikafikia mahali ambapo tuliweza kujitangaza na tukapata mwalimu kutoka Saudi Sudan kuweza kupeleka bidhaa yetu kwa ajili ya kutafuta masoko baada ya kuwa serikali kuona kwamba nafanya vizuri nimekabidhiwa na wizara ya maendeleo ya jamii jinsi wanawake na watoto makundi ambayo ni ya wanawake ambayo ninayalea sasa Naye serikali ya mapinduzi ya Zanzibar iliyowakilishwa kwenye mkutano huo na katibu mkuu wa Wizara ya Kazi, Uwezeshaji, Wazee na Wanawake Fatuma Bilali ilijinasibu kwa harakati zake za kuwezesha wanawake wa vijijini mfano ikitolewa kuwa ni mradi wa nishati ya jua na mradi huu hasa wenyewe ulipendwa ulianzishwa wakati rais wetu wa Zanzibar Dr. Ali Mameshin alipofanya matembezi nchini India akawakuta kina mama hawa wanapewa mafunzo ya namna haya na yeye akavutika akaona ni mradi mzuri kwa kuanza kuwasaidia wananchi wake mpaka sasa nyumba eh, 400 na saba wameunganishwa umeme huu wa jua wanaweza kupata tau siku na wanaweza kuchaji simu zao kiasi ya watu elfu nne sasa hivi wamefaidika na mradi huu watoto wanotoka katika familia hizi sasa hivi wanaweza kufanya mafunzo yao siku wanapata time ya kuweza kusoma mwangaza umekuwepo katika vijiji hivi usalama umeimarika hawa kina mama ukiwauliza wenyewe wanasema sasa hivi wameweza kusevu pesa zao za kununua mafuta ya walokuwa wanatumia kwa kuasiacha na sasa hivi wanatumia huu meme Ukatili wa kijinsia ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili wanawake na zilitamalaki katika mjadala wa mkutano huo. Grace Soko yeye ni mkurugenzi wa shirika la YWCA nchini Tanzania. Je, shirika lake linafanya nini basi kuhusu swala hilo? Katika kuwaondoa katika hili tatizo tumewasaidia wanawake katika miradi mbalimbali ya kujikimu kiuchumi kwani tuligundua katika utekelezaji wa program hii kikubwa kinachokwamisha kina mama ni hali duni ya maisha anakuwa abused ama niseme anateseka ndani ya nyumba kwa sababu hana pa kwenda au hana pa kuanzia kwa hiyo tumekuwa tukitoa program mbalimbali za kuempower hao kina mama kupitia katika kuwaweka katika makundi ya vikoba vile vikundi vya vikoba kule tunapeleka elimu za ujasiri ya mali. Na kweli mafanikio yamekuwa ni makubwa sana kwa wanawake wengi, hasa waliokuwa wahanga wa ukatili wa jinsia. Akizungumza kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bis Haban Kinga, katibu mkuu katika Wizara ya Afya, Jinsia na Maendeleo ya Jamii, Wazee na Watoto, amesema mamlaka imetoa kipaumbele katika kutokomeza ukatili wa kijinsia. Serikali ya Tanzania sio tu imetilia mkazo swala la ukatili wa kingono, lakini ni aina zote za ukatili. Na wakati tuna launch kulikuwa na mawaziri wote karibu 13, lakini usimamizi ulioko uratibu, tumeanzisha kamitii za kuwalinda hawa mama na watoto. Hizi committee ziko kwa njia ngazi ya kijiji mpaka ngazi ya, ya kitaifa. Ambapo kitaifa ndio chini ya waziri mkuu, lakini ziko wadau wote wa ngazi mbalimbali wana usiku. Kwa ni swala ambalo tutalifanikisha. Na watu wenye ulemavu wa ngozi hawakusaulika, waliwakilishwa ambapo kupitia mkutano huo waliweka bayana kile watakachoondoka nacho ili kubadili maisha yao. Mathalani 
maunyo ya Col Dagba huyu ni makamu wa rais wa shirika la vyama vya watu wenye ulemavu nchini Ghana hakuficha alichojifunza Mm -hmm. I was really excited about this. Niliguswa sana na mchango kutoka kwa mwakilishi wa Zimbabwe ambaye alisema kuwa serikali yao inachunguza na kutumia mbinu saidizi za kuwezesha watu wenye ulemavu waweze kupata ajira. Nilijifunza sana kwenye hilo na hilo nalipeleka nyumbani. Mwaka mpya mambo mapya. Wote mpya wa idhaya ya Kiswahili ya umoja wa mataifa. Hata habari za iweni katika muonekano mpya. Ikikuletea taarifa kwa maandishi, sauti, video na picha. Fungua sasa ukurasa huu. www.news.un.org kwa USW. Kipya zaidi, kipya kinyemi. Laleyo, 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 laleyo. Koroto soyedo wa gali koroleho. Aleyo, 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 aleyo. Naam, unaendelea kwa nami Flora Nducha katika jarida hili maalum kutoka hapa New York Marekani kupitia UN News Kiswahili YouTube channel yetu. Huyu ni Alice Lesepeni. Yeye ni kutoka kabila la Walendile kwenye kaunti ya Marsabit nchini Kenya. Alihudhuria mkutano huo katika misingi ya kutetea haki za kabila lake ambalo mara nyingi ufananishwa na Wamasai. Naona kama tunaweza mezwa mila inamezwa lugha inaenda hata jinsi yetu ya kuishi inaenda na ndio sababu nasema kila mtu atambulike kwa jinsi alivyo kwa sababu tunafurahia kuwa warendile tunafurahia kuwa wafugaji lakini tukaweza tu kutambulika tukiwa warendile kwa kawaida vijana wengi wa kike upuuzwa na kutohusishwa katika mikutano ya maana kama hii. Sofia Donald yeye ni mratibu wa sauti ya wanawake ukerewe nchini Tanzania. Hili ni shirika ambalo ujihusisha na kuelimisha vijana wa kike. Niliweza kuhudhuria ilikuwa ni session inayozungumzia masuala ya ku, kuacha kabisa masuala ya m, ndoa za utotoni au masuala ya ukeketaji. Na ukiangalia wazungumzaji wengi walikuwa wanatokea Afrika ambako niliona kwamba ni tatizo kubwa bado na sisi kwa tu Tanzania bado ili ni tatizo bado tuna mimba za utotoni lakini bado tuna ndoa za utotoni lakini na vile vile bado tuna swala zima la ukeketaji na kama sijakosea takwimu zinasema Tanzania ni nchi ya tatu East, East Africa kwa kuwa na ndoa za utotoni lakini na mimba za utotoni kwa hiyo kwangu mimi nimejifunza namna gani hizi nchi hususa ni Ethiopia, Uganda zinaweza zilivyokuja na mipango zikazi zimeandaa mikakati ya national na nchi zao ambazo zinaweza zikachangia katika kuhakikisha kwamba hili swala linaweza kumalizika. Na mfano mzuri sana nimejifunza kutoka Uganda. Uganda wenzetu wameweza kushirikiana wizara kama nne kwamba wizara ya, ya elimu inaweza ikasaidia kuhakikisha kwamba huyu mtoto anapata elimu na akishapata elimu na wamezungumzia mpaka swala la elimu ya afya ya uzazi salama ambalo imeonekana ni bado ni changamoto kubwa sana kwetu kwamba tunapotoa hii elimu tunaamini kwamba itamsaidia binti kwanza kujielewa yeye na kujikubali aweze kutimiza malengo yake lakini kwa wakati mwingine imeonekana kama ni kelo au imeonekana kama ni uchonganishi kati ya yule anayetoa hiyo elimu na jamii na mzunguka. kwa mfano jamii yetu sisi mara nyingi naamini kwamba hiyo elimu ikitolewa inazidi kuchochea ngono kwa hao mabinti lakini kumbe sivyo na kama tutaendelea hivi sidhani kama lengo namba tano tutaweza kulifikia na bado tutaendelea na changamoto tu zinazoendelea kutukabili. Na unaendelea kwa nami Flora Nducha kutoka hapa makao makuu ya moja mataifa New York Marekani kwenye jarida maalum. Na bila shaka katibu mkuu wa moja mataifa Antonio Guterres wakati wa kukunja jamvi la CSW 62 mwaka huu aliweka dhahiri shahiri kwa yeye ni gwiji wa kutetea haki za mwanamke hivyo ubaguzi dhidi ya wanawake unaharibu jamii mashirika kampuni uchumi na jamii na ndio maana wanaume wanapaswa kuunga mkono haki za wanawake na usawa wa kijinsia and that is why na ndio maana najichukulia mwenyewe kuwa mtetezi wanawake anayejivunia 
mkutano huu wa CSW na mbili ulifikia makubaliano ambayo yanamulika uharaka wa kuwepo kwa mwanya wa kuwezesha na kuunga mkono wanawake bilioni moja nukta sita ambao ni asilimia themanini ya masikini wote wa kupindukia wanaoishi vijijini. Naam, mimi ni Flora Nducha na sina budi kunja jamvi la jarida hili maalum kutoka hapa makao makuu ya moja mataifa New York Marekani limekujia kupitia UN News Kiswahili YouTube channel yetu. Kumbuka unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkoa JSW uweze kujifunza Kiswahili lakini pia kupata taarifa nyingine mbali mbali na usikose kusubscribe kwenye UN News Kiswahili. Kwa heri kutoka New York, pasaka njema. Kwa habari za kimataifa na mashinani, tembelea news.un.org mkwaju SW.